Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kuşkonmaz ya da latince adıyla Asparagus acutifolia, kuşkonmaz giller yani Asparagus familyasını oluşturan ve 300 kadar türü bulunan yumrulu bir bitki ailesidir. Kuşkonması doğal ortamında orman altı bitki örtüsünde ya da dere kıyılarında görebilirsiniz. İlkbahar sonuna doğru sarı ya da beyaz çiçekler açan kuşkonmaz, yaz sonuna doğru kırmızı ya da siyah renkli meyvelerini oluşturur. Kuşkonmaz türlerinin birçoğu Afrika kökenlidir. Kuşkonmaz ailesi herden yeşil ve çok yıllık olan bitkilerden oluşur. İçlerinde dikenli olan tırmanıcı türleri de vardır, dikensiz olan türleri de. Fakat dikenli türleri daha çok Akdeniz havzası gibi sıcak ve kurak olan bölgelerde görülür. Bitkinin bazı türleri Avustralya ve Yeni Zelanda'da istilacı ot statüsüne girmiştir. Bitkinin erkek ve dişi bireyleri vardır. Doğum oluşturabilmesi için her iki türünün de yetiştirilmesi şarttır. En fazla yetiştirilen Asparagus officinalis yani sürgünleri yenebilen kuşkonmaz türüdür. Gül kuşkonmazı adı verilen Asparagus cetaceus türü ise zarif görünümü nedeniyle çiçeklerin buket hazırlarken kullandığı görür görmez tanıyacağınız bir bitkidir. En sık saksı süs bitkisi olarak yetiştirilen türleri ise Gülsü yaprakları olan Asparagus plumosus, sık yapraklı tilki kuyruğu eğreltisi de denilen Asparagus etiopicus ve ağaç eğrelti adıyla da bilinen Asparagus virgatus'tur. İsimlerinde eğrelti adının geçtiğine bakmayın. Gerçek eğreltiler yani Teridophyta türleriyle akraba bile değildirler. Kuşkonmaz Antik Yunan ve Roma İmparatorluğu döneminden beri yani yaklaşık 2500 yıldır hem değerli bir sebze hem de bir süs bitkisi olarak yetiştirilir. Romalılar onu Avrupa'nın en ücra noktalarına kadar taşımışlardır. Amerika'ya göç eden ilk İngiliz koloniciler yanlarına kuşkonmaz doğumlarını da almayı unutmamış, böylece kuşkonmaz Amerika'da da yayılmıştır. Kral 14. Louis'nin sebzelerin kralı adını verdiği ve sofrasından eksik etmediği bu bitkiyi günümüzde dünyada en fazla Fransa, İtalya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri yetiştirir. Kuşkonmaz A, B1, B2 ve C vitaminleri haricinde protein, lif ve mineral içeriğiyle besleyici bir sebzedir. Genellikle çorbası ve salatası yapılır. Özellikle bağırsak, böbrek ve karaciğer sağlığını koruduğu söylenen kuşkonmaz, sarılık, sistit, yüksek tansiyon ve hatta kanser tedavilerinde kullanılan bir doğal ilaçtır. Bitkinin içerdiği asparagusik asit, nematot öldürücü olduğundan sistomiyaz ya da salyangoz bulması gibi toprakta ve suda yaşayan asalakların neden olduğu hastalıkların bitkisel tedavisine de kullanılır. Bu hastalık suda yaşayan salyangoz türlerinden insanlara ve genellikle fakir ülkelerde durgun sularda oynayan küçük çocuklara bulaşır. Ayrıca sulak alan tarımı yapan çiftçiler ve tatlı su balıkçılığı yapan balıkçılarda da görülebilir. Kuşkonmazın aslında yenmeyen tohumları da zorda kalındığında antibiyotik vazifesi görebiliyormuş. Bir de ayrıca kuşkonmazın etkili bir afrodizek olduğuna inananlar da var. Victoria döneminde bitkinin sürgünleri biçim olarak cinsel çağrışım yarattığından sadece kızların gittiği okullara girmesi yasaklanmıştır. Kuşkonmaz bu dönemin zamparalarında bol bol yediği bir sebzeymiş. Fakat yiyen kişinin idrarında kendine has bir koku oluşturduğu üzere ki bugün herkes de değil sadece bazı kişilerde bu durumun oluştuğu biliniyor. O dönemde yaşayan evli kadınlar hocalarının kendilerini aldatıp aldatmadığını eşlerinin lazımlıklarını koklayarak keşfetmeye çalışırlarmış. Kadınların düştüğü şu duruma kıs kıs gülenler şimdi bir kez daha düşünsün. Victoria döneminin kadınları en azından erkektir, aldatır, elinin kiri, döver de sever de gibi laflar etmiyorlar. Onun yerine doğrudan kocalarını zehirlemeyi seçiyorlarmış. Muhtemelen insanlık tarihinde bitkisel zehirler yoluyla en fazla zehirlenme vakalarının yaşandığı Victoria dönemi, insanların yeniden bitkilere ve doğaya ilgi duymaya başladığı bir dönemdir. Bir daha böylesi bir dönem yaşanır mı kim bilir ama insanlık kaçınılmaz olarak kitlesel ölümler başladığında eninde sonunda doğadan ne kadar koptuğunu ve uzaklaştığını artık çok geç olsa da fark etmek zorunda kalacak. Artık kocasını zehirlen eşlere de gerek yok. Cümleten el birliğiyle yani nükleer ve endüstriyel atıklar, fosil yakıtlar, yakılan çöpler, orman yangınları ile artık kendi kendimizi değirliyoruz. Bitkiler bizim için yaptıkları onca şey yetmezmiş gibi strontium, kobalt ve sezyum gibi bazı radyoaktif elementleri de topraktan temizleyebilirler. Örneğin Japonlar Fukushima nükleer santrali kazasından sonra topraktaki radyoaktif kirliliği gidermek için bu bölgede ay çiçeği yetiştirmiştir. Daha küçük düşünelim, bugün evde kullandığımız temizlik malzemelerinin içinde 80 binin üzerinde insan sağlığına son derece zararlı zehirli kimyasal bulunuyor. İç mekanda yetiştirdiğiniz bitkiler evinizi işte bu zararlı maddelerin birçoğundan arındırabilirler. Kuşkonmaza geri dönersek, bahçesi olup da kompost üreten permakültüre meraklı olanlar özellikle kuşkonmazla tanışmalıdırlar. 
direnajı iyi olan kumlu, nemli ve verimli toprakları seven kuş konması eğer tohumdan yetiştirecekseniz onu ilk barda toprağa etmelisiniz. Dilerseniz kök sürgünlerinden de yetiştirme şansınız var fakat yenebilen sürgünlerinin hasadını 3 ile 4 yıldan önce yapamazsınız. Ama bir defa ekildiğinde yaklaşık 15 ile 20 yıl boyunca lezzetli sürgünleri vermeye devam eder. Yani bu uzun ve lezzetli bir serüven olabilir sizin için. Bol verim alabilmeniz için de kuş konmazın sonbaharda maaşlanması ve toprağına bol bol kompost eklenmesi gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.